புதிதாய் பூத்த இந்த அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி வெறும் கல்லாய் கிடந்த நம்மை சிற்பமாய் செதுக்கும் ஒளியாய் திகழ்பவர்கள் ஆசிரியர்கள் புதுயுகம் சார்பாக ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் இனிய ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஜோதிடம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு சயின்டிபிக் அஸ்ட்ராலஜர் ஜாதக ஜாம்பவான் டாக்டர் பரணி பால்ராஜ் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் வணக்கம் உலகம் எங்கும் வாழும் புது யுகம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு என் உள்ளம் கணிந்த பணிவான காலை வணக்கத்துடன் ஆசிரியர்கள் தின ஆசிரிய பெருமக்களுக்கு ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் பொதுவாகவே ஒரு மனுஷன் சூப்பரா வாழறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே பாக்குறவங்க என்ன சொல்வாங்க அவனுக்கு என்னப்பா சுக்கர திசை அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா இந்த சுக்கர திசை உண்மையாவே அனைவருக்கும் சுகபோகங்களை அள்ளி கொடுக்குமா அதாவதுமா அந்த சுக்கரன் லக்னத்திற்கும் சரி ராசிக்கும் சரி நல்லோனாக அமர பெற்று நடைமுறையில் அவர்களுக்கு அந்த திசை வரும் காலத்தில் இருபது வருடம் அவர்களுக்கு பொற்காலமாக அமைந்து மிகப்பெரிய ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுத்ததை நான் நிறைய அமைப்பில் பார்த்துருக்கிறேம்மா அதே போன்று லக்னத்திற்கும் சரி ராசிக்கும் சரி அந்த சுக்கரன் பாவியாக அமர்ந்து நடைமுறையில் அந்த திசை வாய்த்து விட்டால் இவர்களுக்கு இருபது வருடம் அல்ல கடைசி இருபது மாதம் அல்ல கடைசி இருபது நாள் அல்ல கடைசி இருபது மணி நேரம் அல்ல கடைசி இருபது செகண்ட் வரலாம் அவர்களை துன்புறுத்துவதை அதாவது கடை தெருவுக்கே வந்ததையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் சுக்கர திசை வந்துட்டா எல்லாத்துக்கும் அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஓவரலா பில்ட் அப் பண்றதெல்லாம் இல்லைங்க அம்மா பொதுவாகவே இருக்கிற இடத்தை வைத்துத்தான் சோப்பு சீப்பு வரலாறே ஒழிய சுக்கரன் அடிச்சுட்டா சிறப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு உதாரணத்திற்கு மகர லக்னத்தை முன்வைப்போம் மகர லக்னத்துக்கு முதல் தர யோகாதிபதி யார் என்று சொன்னாலே சுக்கரன் ஒருவனே ராஜ பரிபாலனத்துக்கு சொந்தக்காரன் அப்படிப்பட்ட மக உன்னதமான அந்த சுக்கராச்சாரியார் இந்த மகர லக்னத்துக்கு பஞ்சம கர்மாதிபதி பஞ்சம ஜீவனாதிபதி என்று ராஜ பரிபாலனத்துக்கு உண்டானவன் பதினோராம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய லாபஸ்தானம் எல்லோ அமைப்புல நம்ம சொல்லுவோம் அது லாபம் மட்டுமல்ல சரத்திற்கு பதினொன்று பாதக ஸ்தானம் பாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய நன்மை பயக்கக்கூடிய நல்லோன் அந்த சுக்கரன் அமர்ந்து விட்டால் பாதகத்தை தான் செய்யுமே ஒழிய சாதகத்தை ஒருபோதும் செய்து விடாது சரி ஒருவருக்கு சாதகத்தை செய்கிறது என்றால் அந்த ராசிக்கு அவன் நல்லோனாக அமர்ந்து ஒரு சொற்பமான பலன்களை அவர்களுக்கு வாரி வழங்குவதையும் பார்த்திருக்கிறேன் அந்த அடிப்படையில கடந்த ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் என்னுடைய நெருங்கிய உறவுக்காரர் அவர் வீட்டுக்கு நான் சென்றிருந்தேன் அப்பொழுது ஜோதிட ரீதியாக சில கருத்து கணக்களை முன்வைத்தார் அவருக்கு ஓரளவுக்கு அரை குறையாக தெரியும் ஜோதிடம் ஐயா நான் பிறந்தது மகர லக்னத்தில் பிறந்திருக்கிறேன் அவருடைய ஜாதகத்தை எடுத்து வினாவினார் மகர லக்னத்தில் பிறந்திருக்கிறேன் எனக்கு இப்ப நடக்கக்கூடிய திசை கேது திசை இன்னும் ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு மாசத்துல எனக்கு சுக்கர திசை அடிக்க போகுதுன்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய புத்தகத்திலே நான் படிச்சிருக்கேன் ஒரு ஜோதிடர் அணுகலை ரெண்டு ஜோதிடர் அணுகலை கிட்டத்தட்ட அஞ்சாறு ஜோசியர்களை நான் அணுகி சுக்கர திசை வந்து அப்படி கொட்டும் இப்படி கொட்டும் நாலு பங்களா கட்டி நாலு மூளையில நாலு கார் நிறுத்துவன்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க உங்களுடைய கருத்து என்ன மகர லக்னத்திற்கு சுக்கரன் பதினோராம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய பாதகஸ்தானத்தில் அமர்ந்து அதனோட எரியும் நெருப்பில் பெற்றோலை ஊற்றுவதைப் போல அங்க அடிஷனலாக அந்த இடத்துல செவ்வாய் பிளஸ் ராகு இது இருப்பதை நான் பார்த்தேன் பார்த்திருந்தேன் ஐயா அவர்கள் சொன்னது ஒரு புறத்தில் அஞ்சு பத்து குடைவன் என்று சொல்லி இருக்கலாம் ஆனால் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய இழப்பீடை சந்திக்க இருக்கிறீர்கள் அவருடைய நினைவு என்னன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாமா இம்போர்ட் பண்ணலாமா பல கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நல்ல உயர்வான அமைப்பெல்லாம் ஏற்படுத்தலாம் சொல்லி அதுக்குண்டான ட்ராக்ல தான் அவர் வழிபயணிச்சு நிச்சயமாக தோல்வி கண்டுடும் மிகவும் கவனமா இருக்கணும் இருக்கிற பொருளாதாரத்தை பூர்வீக சொத்தெல்லாம் விற்று அதை பண்ற இதை பண்றேன்னு சொல்லி இழந்துடாது என்னங்க இப்படி சொல்ற அதாவது நல்லதை சொல்லி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உலகம் தீயதை சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளாது உண்மை கொஞ்சம் கசப்பாகத்தான் இருக்கும் அந்த இடத்தில் அடிக்கிற இடத்தில் அடித்தால் அம்மியும் நகரும் என்று சொல்லுவார்களே இந்த சுக்கர திசை காலங்கள் உருண்டு ஓடியது அப்ப என்ன சொல்றான் ஜோசியர்கள்லாம் ஒரு ஓவர்ல ஒரு பெல்ட் அப் ஒண்ணு இருக்குமா இந்த இருபது வருஷம் சுக்கர திசையில முற்கூறுன்றது முன் முன்பகுதியில வந்து மூணு வருஷம் நாலு மாசம் சுக்கர திசையில தன் திசை தன் புத்தி அப்ப இது வேலை செய்யாது அப்படின்னு ஒரு இவர்கள் தப்பிப்பதற்காக சுய திசை வேலை சுய புத்தி வேலை செஞ்சுட்டா சுய திசையில 
இவர்கள் மீதம் இருக்கக்கூடிய பதினாறு வருஷம் அந்த பேலன்ஸ் வந்து பதினாறு வருஷம் எட்டு மாதம் இருக்குல்ல தோல்வி கண்டுடுமா நல்ல யோகத்தை கொடுத்தா பிச்சைக்காரன் ஆயிடுவானா இல்ல யோகத்தை மட்டுப்படுத்தி கொடுத்தா மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யுமா இது இவர்கள் தப்பிப்பதற்காக சொன்ன கை வந்த ஒரு கை கலையை அவர்கள் கையில் வைத்திருக்கிறார் நிச்சயமாக ஒரு திசை வந்துட்டா அந்த சுய அந்தரம் வேணா ஒரு கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்ட மாதிரி இருக்கும் அந்த சுக்கர திசையில சுக்கர பத்தி மூணு வருஷம் நாலு மாசமா டோட்டலா அதுல ஒரு ஆறு ஆறு மாசம் மட்டும்தான் கொஞ்சம் டைனமா இருக்கும் ஆனா கொடுக்கிற தெய்வம் கூரையை பிச்சு கொண்டு கொடுப்பார்கள் நல்ல அமைப்புல இருந்தா கொடுத்துடும் இதுதான் மைனஸ்ல இருக்க செத்த வங்காத்தில சங்கூதனம் மட்டும் ஊன் சங்கூதனம் படைச்சுக்குமோ அந்த மாதிரி இந்த சுக்கர திசை அடிக்கிற இடத்துல எடுத்த நம்மையும் நகர் மட்டும் சொல்வதை போல நாலு ஒரு மேலும் பொழுதுன்னு வண்ணம் பாத்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு காலங்கள் உருண்டுடையது என்ன ஏன் சுக்கர தேசம் வந்து நல்லா இருக்கா ஐயோ ஒண்ணுமே இல்லை இந்த மூணு வருஷம் நாலு மாசம் போகணும்னு நாங்க அப்படின்னு அந்த கதையை அவர் சொன்னார் அப்புறம் அஞ்சு ஆறு ஏழு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா நிறைய லாஸ் அவர் புக் பண்ணிட்டே இருக்கிறார் பத்தாண்டுகள் ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட இன்னும் பத்து வருஷம் இருக்கு அந்த முற்கூறு வேலை செய்யாதான் பிற்கூறு வேலை செய்யும் இது ஒரு பில்டம் அதுவே செத்து போச்சு சுக்கரனே மைனஸ் பாயிண்ட்ல போய் உட்காந்துக்கிச்சு முற்கூறுன்னா மொத்தம் பத்து வருஷம் மொத்தம் டோட்டல் இருபது வருஷம் இல்லையா அதுல பத்து வருஷம் வேலை செஞ்சுட்டா அடுத்த பத்து வருஷம் வேலை செய்யாது இப்படி ஒரு ஒரு தப்பிப்பதற்காக ஒரு சில அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினஞ்சு வருஷத்தை கடந்த விட என்னையா இது ஏதோ ஒரு படத்துல கூட சொல்லுவாங்க சுக்கர அடிக்கிறாயான்னு சொல்லு அந்த நேர காலங்கள் கடந்ததுக்கு பிறகு ஆறு மாசம் ஆனதுக்கு பிறகு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னா அதுக்கு பிறகு ஆறு மாசம் கடந்ததுக்கு பிறகு என்னையா நடக்கணும் நாய் விடாத பாடுபடுறவர்களையும் நிறைய பேரை பார்த்திருக்கிறேன் அந்த இடத்துல இவர்களுக்கு மகர லக்கணத்துக்கு சுக்கரன் பதினோராம் இடம் முதல் தர யோகாதிபதி நான் இல்லை என்று மறுக்கவில்லை பஞ்சம கர்மாதிபதி பஞ்சம திருகோண கேந்திராதிபதி முதல் தர ராஜ பரபலனத்துக்கு சொந்தக்காரர் அந்த சுக்கரன் பாதக ஸ்தானம் என்று சொன்னால் ஒரு ஆயிரம் வாட்ஸ் ஒரு பவர் கிடைக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு லட்சம் வாட்ஸ் பவர் கிடைச்சா என்ன ஆகும் அந்த இடம் பஸ்பமாக பொசுங்கி போகும் இல்லையா அதனால சுக்கரன் தன்னிலை இருந்து ஆப்போசிட்டான வேலை செய்யும் அதுவும் இல்லாமல் அவருக்கு கடகராசி வர கடகராசிக்கு பாதகாதிபதியாக சுகபாதகாதிபதியாக வருகிறான் லக்னத்திற்கும் சரி சாதக தாரையில் அமையல அந்த இருபது வருஷம் அவர் மிகப்பெரிய மைனஸ்ல பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலைக்கெல்லாம் தள்ளப்பட்டு கோடிக்கணக்கில் பணத்தை இழந்து இப்ப சூரிய திசை வரும்பொழுதுதான் உனக்கு நல்லா இருக்கும் அன்றைய கால சூழல் சொன்னதை போல அதுவும் இல்லாமல் ஐப்பசி மாசம் பிறந்த ஜாதகன் ராசிக்கு தனாதி உங்களுக்காக <laughs> ஆக்சுவலா ஐ மீன் லைக் ரீசெண்டா நான் மேரேஜ் ஆச்சு மேம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முன்னாடி பட் கொஞ்சம் லைக் எனக்கும் வயசுக்கும் சரியா லைக் பிரச்சனை எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு இப்ப அவங்க 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 வீட்டுல இருக்காங்க ஓகே கவலையே பிடாதீங்க இதற்கான தீர்வுகள் இப்ப சார் கொடுப்பாரு கேட்கலாம் வணக்கங்க தம்பி அதாவது நீங்க பிறந்தது கன்னியா லக்னம் ராசி சிம்ம ராசி மக நட்சத்திரம் சொல்லியிருக்கீங்க பொதுவாகவே கன்னியா லக்னத்திற்கு கலத்திர ஸ்தானாதிபதி என்று சொல்லக்கூடியவன் குரு கலத்திர ஸ்தானாதிபதி மட்டுமல்ல கலத்திர காரகன் யாருன்னா சுக்கரன் பொதுவாக இந்த கன்னியா லக்னத்திற்கு ஐந்தாம் இடத்துலையோ அல்லது ஆறாம் இடத்துலையோ குரு பாக்கியத்திலையோ இல்லை லாபஸ்தானத்திலோ இருந்தால் மேக்சிமம் இவர்களுக்கு கன்னியா லக்னக்காரர்களுக்கு கணவன் மனைவி அந்யூன்யமான தம்பதிகளாக இருப்பார்கள் உங்கள் ஜாதகத்தில் குரு ஆப்போசிட்டான குரு ரெண்டாம் இடத்துலையோ இல்லை நாலுலேயோ ஏழுலையோ தனித்தோ அந்தனன் தனித்தமர்ந்தால் அபகீர்த்தி மெத்த உண்டு என்பதை சொல்லுவது போல் அந்த சுக்கரனோட மிங்கிளாக இருந்தால் நடைமுறையில் திசாபுத்தி காலத்தில் உங்களுக்கு பிரிவினை தோஷத்தை கொடுக்கறதுங்கிறத நான் நிறைய அமைப்பில் பார்த்துருக்கிறேன் அது மட்டும் அல்லாமல் ஏற்படுத்தும் <laughs> குடும்ப வாழ்க்கையில் ஒரு அந்யூன்யமான வாழ்க்கை சூழ்நிலைகள்லாம் நிலவும் அழைத்திருக்கு மிக்க நன்றி இருந்தாலும் இறுதியான முறையில் ஜனன ஜாதகமே உறுதியான அறுதியான இறுதியான பழங்களை செய்யுமே ஒழிய ஒரு லக்னம் மட்டுமல்ல ஒரு ராசி நட்சத்திரத்தை வைத்து மட்டும் அறுதியான பழங்களை சொல்ல முடியாது முடிந்தால் நேரடியாக வாருங்கள் என்னை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை என்றால் வேறொரு அமைப்புள்ள ஒரு ஜோதிடர் நன்கு அமைப்பு பார்க்கக்கூடிய அமைப்புள்ளவர்கள் காற்று பரிசு அந்த ஜாதகத்தை பார்த்தால் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல பலாபலம் கிட்டும் அழைத்திருக்கு மிக்க நன்றி அழைப்பிற்கு நன்றி சார் பொதுவாகவே நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் குட்டி சுக்கரன் குணத்தை கெடுக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சார் இது உண்மைதானே சுக்கரனாலே நல்லது தானே செய்யணும் அது எப்படி அது குணத்தை கெடுக்கும் சுக்கரனாலே நல்லது செய்யுங்கிறது ஒரு அமைப்பே கிடையவே கிடையாதுமா 
சுக்கரன்னாவே மிகப்பெரிய கெடுபலங்களை செய்கிற ஜாதகத்தையும் நான் இப்போதான் சொல்லி முடித்தேன் இல்லையாம்மா அந்த இடம் குட்டி சுக்கரன்னா இளம் வயதில் இளம் பிரயாயத்தில் ஒரு ஆணாகட்டும் பெண்ணாகட்டும் பள்ளி பருவத்தில் படிக்கக்கூடிய மடலை செல்வங்களுக்கு இந்த சுக்கரன் வர்றதுனால நிச்சயமாக அப்படியெல்லாம் இல்லாத ஊர்களுக்கு வழி சொல்வதைப் போல இது ஓவரெலாம் சொல்லிவிட்டு குட்டி சுக்கரன் கெடுத்துடும்னு சொல்கிறது அப்படி கிடையாது அந்த ஜாதகத்தில் நல்ல இடத்தில் நல்லோனுடைய அமைப்பில் ஒரு அமர பெற்றிருந்தால் அந்த குட்டி சுக்கரன் மிகப்பெரிய ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்து மாட மாளிகை கூட கோபுரம் போன்ற ஒரு இடத்தில் வாசம் செய்யக்கூடிய அமைப்பையும் நல்ல பென்ஸ் கார பெரிய பெரிய உயர்ந்த ரக வாகனங்களில் பவனி வரக்கூடிய அமைப்புகளையும் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுத்துறது படுக்கை சுகத்திலிருந்து கார் பங்களா வீடு தோட்டம் துறவுலேருந்து அத்துணை ஐஸ்வர்யங்களும் கொடுக்கறதையும் நான் பார்த்துருக்கிறேன் சார் படிப்பை தான் சொல்லிக்கணும் படிப்புன்னு சொல்ல போனால் ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு உதாரணத்துக்கு ஏனைய லக்கணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கடக லக்கணம் கடக லக்கணத்திற்கு கடக ராசியாகவும் அமர்ந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது அந்த ராசியில் வந்து புதனுடைய ஆயுள் அந்த புதன் நட்சத்திரம் ஆயுள் நட்சத்திரம் கடை பகுதியில் பிறந்திருக்கிறார் அந்த ஆண் குழந்தையோ இல்லை பெண் குழந்தையோ எப்படியும் ஷார்ட் பேரில் ஏழு வருஷம் இந்த திசை பத்து பதினோரு வருஷம் பன்னெண்டு வயசில் அந்த திசை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சுக்கரன் வந்து நாலாம் இடத்துல ஆட்சி இடத்துல இருக்கிறார் நல்லோன் யார் என்று சொன்னால் சுக்கரனுக்கு சனி இந்த சனியும் புதனும் மிங்கில் ஆகிட்டாவே கல்வியில் அப்படியே கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு அது இல்லாமல் ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட்டு வருவாங்க இதையெல்லாம் இருபது வருஷம் திசையில் அழகாக ஐஸ்வர கோல்டு மெடல் அவார்டு ரிவார்டு எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா அந்த கடகலகனும் கடகராசிக்கு நாலில் சுக்கரன் தனித்து அமரக்கூடாது சனியோட மிங்கில் ஆகி புதனும் டச் ஆகிட்டாவே அடேங்கப்பா இவர்களுக்கு அந்த ஆசிரிய பெருமக்கள்லாம் இவர்களை வாழ்த்துவார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்ததுக்கு நீங்கள் பெரிய ஒரு ஐஸ்வர்யம் சொல்லுவாங்க இதே இந்த லக்கணத்து மகாபாவி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சண்டாளன் அந்த குரு இந்த சுக்கரனோட மிங்கல் ஏன்னா கடக லக்கணம் கடகராசிக்கு முதல் தர ராஜ பரிபாலனத்தை சொல்லக்கூடிய செய்யக்கூடியவனே பாக்கியாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய குருதான் ஆனால் குரு அந்த சுக்கரனும் குருவும் மிங்கல் ஆகி புதனும் டச் ஆகிட்டாவே நாலாம் இடம் கல்விஸ்தானம் அந்த கல்விஸ்தானத்துக்கு ஆறுக்குடைய சத்ரு ரோக ருணாதிபதியாக யார் அந்த குரு கல்விஸ்தானத்திற்கே அஷ்டமாதிபதியாக மாறிடுவார் இந்த குக்கரன் கல்விஸ்தானத்துக்கு விரையாதிபதி யார் என்று பார்த்தால் இந்த புதன் இந்த மூன்று கோள்கள் மிங்கில் ஆகி ஆப்போசிட் நிலையில் இருந்துட்டா நிச்சயமா அந்த குழந்தை படிக்காது ஆசிரியத்தை அடி வாங்கும் உதவி வாங்கும் பல பேருடைய ஏச்சிக்கு பேசிக்கணும் ஆளாகணும் சுகபோகங்கள் கிடைக்காது தகப்பன் பெரிய பொருளாதார ரீதியான வீழ்ச்சி அடைவார் இந்த சுகபோகமும் இங்கே வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய தன்மையும் இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கும் அப்போ கல்வியில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பா வந்து நல்லா சம்பாதிச்சு வச்சிருப்பார் இந்த குழந்தைக்கு எத்தனை ஆசிரியர்களை வச்சு அறிவுகளை ஊட்டினாலும் இந்த குழந்தை படிக்கவே படிக்காது கேட்கும்போதே ரொம்ப அப்போ குட்டி சுக்கரன்னு கிடையாது இதே சுக்கரன் அந்த இடத்துல இருந்து சனியோட லிங்க்லாய் புதன் டச்சில் இருந்த மக உன்னதமான பலாபலன்களும் இதே சுக்கரன் இந்த இடத்துல இருந்து சனி டச் ஆகாம குரு டச் ஆகி புதனும் டச் ஆயிட்டா இவர்கள் மக்குமண்டாவே இருப்பாங்க இருபது வருஷம் நோட்டை தூக்குறதே அவர்களுக்கு பெரிய வேதனையா இருக்கும் ஒரு பையன் சொல்றா யார் யா அந்த கல்வியை கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு திட்டக்கூடிய கதை இன்னைக்கு கல்விதான் மிகப்பெரிய ஒரு கண் இவர்களுக்கு படிக்க தோணாது இதுவெல்லாம் குட்டி சுக்கரனோ இல்ல குட்டாத சுக்கரனோ எல்லாம் இல்லம்மா நிலைபாடு தான் ஒரு மனிதனை உயர்த்துமே தாழ்த்துமே ஒழிய அது கிடைத்த வரமே வந்து சாபமாக மாறும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் இந்த பிரச்சனைக்கு எல்லாம் தீர்வு தான் என்னங்க சார் சுக்கரனால வந்து சுகபோகங்கள் மட்டும் கிடையாது பிரச்சனைகளும் நிறைய வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு அவங்க ஜாதக அமைப்புல அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா நீங்க சொல்லும் போது ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க அடிக்கிற இடத்துல அடிச்சா அம்மியும் நகரும் அப்படின்னு நாங்க சுக்கரனுடைய காலில் போய் மொத்தமா சரண்டர் ஆயிட்டோம் அப்படின்னாக்க இந்த பிரச்சனையில இருந்து எங்களுக்கு விடுபட முடியுமா சத்தியமே விடுபட முடியாது சுக்கரனுடைய காலில் போய் விழுந்துட்டா சரண்டர் ஆகிட்டா சுக்கரனுடைய பாதத்தை இருக்க பிடித்தா வெள்ளிக்கிழமை சுக்கர ஓரை காலையில் ஆறு டு ஏழு மதியம் ஒன்று டு ரெண்டு நைட்டு எட்டு டு ஒம்பது அதே மாதிரி கோயிலில் போய் சுக்கரனுடைய அப்படின்லாம் இல்லைங்கம்மா அங்கே பரிகாரம் என்பது அந்த இடத்தில் நிலைபாடு என்பது ஜாதகத்தில் பஞ்சமாதிபதியும் பஞ்சமத்திற்கு மறு பஞ்சமாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய பாக்கியாதிபதியும் பாக்கியத்திற்கு லக்னத்திற்கு லக்னாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று திருகோணாதிபதிகளுடைய சங்கமும் இருந்தால் இறைவனுடைய அருளை நாம் நிச்சயமாக எட்டி பிடிக்க முடியும் அந்த ஜாதகத்தில் பிறப்பால் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் இறைவனுடைய அம்சத்தை நாம் அருளை பரிபூரணமாக பெற வேண்டும் என்றால் ஒரு ஜாதகத்தில் நாத்திகம் பேசக்கூடியவர்களை நிறைய பேரை பார்க்கலாம் அப்ப நாத்திகம் சொல்ல போனா எட்டாம் இடத்தை நாத்திக ஸ்தானம்னு சொல்லுவோம் ஐந்தாம் இடங்கிறது இறை அருள் அந்த ஐந்தாம் இடத்து அதிபதியும் எட்டாம் இடத்து அதிபதியும் மிங்கல் கூடி மிங்கல் ஆயிட்டாவே ஆத்திக நாத்திகவாதி ஆத்திகமும் நாத்திகமும் கலந்தர ஆத்திக நாத்திகவாதிகளாக வருவாங்க அதே
கடவுள் கோயிலில் போய் மண்டிட்டு தருகுவாங்க உருவாங்க எதுவுமே சக்ஸஸ் ஆனால் என்ன அது ஒரு கல்லுன்றுவாங்க இப்படி அதுதான் ஆத்திக நாத்திகவாதின்றது அதே பற்றி ஆத்திகவாதினா எந்த நேரம் நல்லது பண்ணாலும் சரி கெட்டது ஹரிஹரி சிவசிவா சங்கரா சங்கரான் அவருடைய வாதத்தில் இப்படி இது மூன்று வகையான மனிதர்களை பார்க்கலாம் மூன்று வகையான மனிதர்களும் பிறப்பால் இந்த இந்த பிளானட் இந்த இந்த பொசிஷனில் இருந்து இப்படி அப்புறம் அது பார்த்துட்டு அந்த ஐந்தாம் இடத்தில் ஒரு நீச கிரகமோ அல்லது குரு நீசம் பெற்றாலோ இல்லை சனியினுடைய ஆதிக்கும் கர்மஸ்தானாதிபதி நடைமுறை திசை வந்து ஐந்தாம் இடத்தை டச் ஆகிட்டா இவர்கள் மனிதனாக பிறந்து தெய்வமாக மாறி ஜீவ சமாதி முக்தி அடைந்த கோயில் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த சாய்பாபா நெருரார் கரூரார் ஜீவ சமாதி கோயில அடிக்கடி நாடி அலையும் பித்தர்கள் என்று சொல்லலாம் இவர்கள் என்ன ஏன் கேட்பேன் ஒரு காமெடியா என்ன ஏன் ஜீவ சமாதியினுடைய அமைவு அமையா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஐயா நான் இங்கே போவாங்க போவேனா இவரவர்கள் இந்தந்த ஆன்மா இந்தந்த திரேகத்தின் இந்த உயிரை கடந்து இவர்களுடைய இந்த ஸ்தானத்தில் போய் இவர்களை அமைதி காக்க வேண்டும் என்பது கோயிலுக்கு போறேன்னா மன நிறைவும் சந்தோஷமும் கொடுக்குமா இல்லை கோயிலுக்கு போயிட்டு வர வழியில் விபத்து கண்டங்கள் நடக்கிறதையும் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் எழுதப்பட்ட விதிகள் ஒவ்வொரு சுக்கரன் இன்னைக்கு பேசும் பொழுது பொதுவாகவே சுக்கர தேசம் வந்தால் நிறைய உயர்ந்தவர்களையும் பார்க்கலாம் நிறைய தாழ்ந்தவர்களையும் பார்க்கலாம் அங்க அமர பெறுவதை வைத்துத்தான் பிறப்பால் தாயினுடைய சிரசம்சத்தில் இருந்து என்றைக்கு அந்த யோனிலிருந்து தலை விடுபடுகிறதோ அன்னைக்கு இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் நூத்தி எட்டு பாதங்கள் திதி கரணம் அஸ்தவர்கவரல் இருந்து பிக்ஸ் பண்ணி ரப்பர் ஸ்டாம்பு குத்தி தாம ஒவ்வொருடைய அமைப்பை வெளிவருது இடையில் பரிகாரம் செய்தாலும் பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்தாலோ ஜெயிக்குமா பரிகாரம் என்ற பெயரால் பூஜைகள் என்ற பெயரால் புனஸ்காரங்கள் என்ற பெயரால் ஒருவனுடைய மைனஸான விதியை நல்ல ஒரு அமைப்பாக மாற்றிவிடும் என்றால் ஒரு இல்லாத ஊருக்கு வழி சொல்வதை போல அங்கேயே அந்த யோக பாவங்கள் மண்டி பரிகார ஸ்தானமும் அங்கே இருந்திருந்தால் ஐந்தாம் இடன்னு ஏன் சொன்ன அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு எதிரியை ஜெயிக்கணும் ஒரு கோர்ட்டு கேசு வம்பு தும்பு வடக்கு கடன் பிரச்சனையிலிருந்து ஒருவன் விடுபட வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஆறாம் இடத்திற்கு விரயஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய பஞ்சமஸ்தானம் அப்ப பஞ்சமாதிபதியுடைய திசா புத்தி நல்லா இருந்துட்டு அவங்க கோர்ட்டு கேஸ்ல நிச்சயமா ஜெயிச்சிருவாங்க நிச்சயமா சார் ரொம்பவே சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய பருள தகவல் சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க சேகர் மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சேகர் சார் கோயமுத்தூர் மேடம் கோயமுத்தூர் சொல்லுங்க சார் இன்னைக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க வழிமுறைகள் ஒருங்கிணைப்பு பிறந்த ஜாதகர் உங்களுக்கு ஜென்மத்துல இந்த குரு சரீரத்துல லக்னத்திலையும் சரி உயிரிலையும் அமைப்பு ராசியிலும் சரி இப்பட ஜென்மத்தில் இந்த குரு பகவான் அமர பெற்றிருந்து வருகிற மாதம் நான்காம் தேதி வாருங்கள் அக்டோபர் நான்காம் தேதி குருவனுடைய பெயர்ச்சி ஜென்மத்தில் இருந்த அந்த அந்த நன் ரெண்டாம் இடத்துல பவனி வரக்கூடிய காரணத்தால் உங்களுக்கு படிப்படியாக இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் வருகிற மாதத்திலிருந்து விலகும் ஓராண்டு ஒரு சிறப்பான அமைப்பாக இருக்கும் இருந்தாலும் ஜனன ஜாதகத்தில் நல்ல திசை புத்திகள் மேன்மையாக இருந்தால் கட்டாயம் நான் சொல்லுவது உறுதியாகவும் இறுதியாகவும் நடக்கும் அழைத்திருக்க மிக்க நன்றியா அழைப்பிற்கு நன்றி சார் ஜோதிடம் குறித்த பல அற்புதமான விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க சார் நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி நாம் இறுதி பகுதிக்கு வந்து விட்டோமா நிகழ்ச்சி போறதே தெரியல சரி மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே தொலைக்காட்சியிலே புதுவிகம் தொலைக்காட்சியிலே காலை ஏழு மணிக்கு அதாவது புதன்கிழமை காலை ஏழு மணிக்கு சந்திக்கிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் என்னை சந்திக்க வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு வாரமும் கரூர்லேயே என்னுடைய அலுவலகம் இருக்கிறது கரூரில் சந்திக்க வேண்டும் என்றால் வெள்ளி சனி ஞாயர் திங்கள் நான்கு தினங்களும் சந்திக்கலாம் அது மட்டுமல்லாமல் சென்னையிலும் என்னுடைய அலுவலகம் நெற்குன்றத்தில் தான் என்னுடைய ஆஃபீஸ் இருக்குங்க அந்த நெற்குன்றத்தில் சந்திக்க வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு வாரமும் செவ்வாய் புதன் வியாழன் மூன்று தினங்களும் சந்திக்கலாம் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க தவறியவர்கள் கூட என்னுடைய யூடியூப் ஆஸ்ட்ரோ பரணி பால்ரன் யூடியூப் இருக்குங்க இந்த நிகழ்ச்சியும் சரி இனிமேல் வரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளாக இருந்தாலும் சரி முந்தைய நிகழ்ச்சிகளாக இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட அறுபது எழுபது எபிசோடுக்கு மேலே அந்த ஆஸ்ட்ரோ பரணி பாலர் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூடியூப்லேயும் தெரிஞ்சுக்கலாம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே புதன்கிழமை காலை ஏழு மணிக்கு சந்திக்கிறோம் வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்